Muy bien, las formas de prevenir la infidelidad. Vamos a hablar solamente de algunas de forma general. En primer lugar, no confiarse demasiado. Todos estamos propensos a caer. Todos. No hay alguien que esté seguro o que tenga el matrimonio más feliz del mundo. Aún así ellos pueden caer. ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Segundo, tener fuertes convicciones morales. Recordar que racionalizar es muy peligroso. ¿sí? Recuerden que estamos en un mundo que nos hace racionalizar y nos hace pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿sí? Entonces, racionalizar solo nos lleva al peligro. Tercero, que tu cónyuge sea tu mejor amigo. No, ninguno más. Puedes tú tener amigos, sí, conocidos, salir y todo, pero tu cónyuge debe ser tu mejor amigo. Pon límites con tus amistades en general. No debes ir más allá. Siguiente, trabaja por tu propio matrimonio buscando el éxito. Debes trabajar. El matrimonio no va a crecer solo. No porque te casaste y tienes hijos va a crecer y listo. No, eso es una mentira, es un mito que nosotros queremos tener para no trabajar por él. Por eso es que existen las relaciones, no solo sexuales, sino también de amistad, de entablar comunicación y todo lo que eso embarga responsabilízate de tu comportamiento, ¿no? No eches culpas, no digas, si no hubiera tenido esa circunstancia, si no me hubieran mandado a trabajar con esa chica, ¿no? Es tu culpa, tu responsabilidad ante todo de poder ser firme y valiente y enfrentar con hidalguía las tentaciones que puedas tener. Transforma tus pensamientos, recuerda. La mente es poderosa y te va a llevar hacia lugares donde tú no puedas ver. Crear y mantener el hábito de la oración, no solamente tú solo o sola, sino con tu cónyuge también. Y huye de las tentaciones. Es mejor huir, ¿sí? Es mejor huir que, hacer, que creerse el muy fuerte. Entonces, recordemos, cuando un miembro de la pareja tiene una aventura amorosa, cualquiera de ellos, y cree, bueno, no afecta a nadie, nadie lo va a saber, ¿eh? es una aventura ocasional nomás, es una noche y listo. Cuidado, porque sí afecta, y no solamente afecta a tu cónyuge y a ti, sino a toda la familia en general, y a tus hijos y tus futuras generaciones que se van a tener esto como herencia. Tenemos algunas consecuencias. Y para finalizar, vamos a hablarlas de manera general. En primer lugar, la culpa. Gran culpa que va a aparecer, ¿ok? Entre otras más, ¿sí? El sentimiento de haber sido usado. Porque si fuiste tú el amante o la amante, Sientes después de esto que muchas veces ha sido usado porque de inmediato se cambian o salen o, o te esconden o no te hablan cuando están con su esposa. Entonces uno se siente usado después de haber estado en una infidelidad. El riesgo también de ser descubierto, esta ansiedad que crea es muy devastadora para la salud. Las separaciones y hasta el divorcio que ocurre con todas sus desventajas. La insatisfacción dentro y fuera del matrimonio, ya que... Si te quedas en el matrimonio no estás satisfecho porque, porque siempre va a haber problemas a no ser que tú empieces un tratamiento. Igualmente fuera del matrimonio, porque si ya has encontrado una, puedes buscar otra y otra y otra y otra, ¿sí? Además las repercusiones a tus seres queridos, ¿no? Toda tu familia, cuando hay una infidelidad, toda la familia se hiere. Todos, abuelos, tíos, primos, todos tienen un sentimiento ahí, un, no, un sentimiento de tristeza grande ¿no? que embarga a toda la familia. El distanciamiento con Dios, que es lo principal, que nos hace pensar que de repente no somos merecedores de Él. Y además los conflictos que existen con los hijos, que definitivamente va a aparecer. Entonces, tengamos cuidado y alejémonos de las tentaciones que siempre van a estar. Cuidémonos, tanto esposa como esposo, porque ambos son propensos, ya no es uno más que el otro. Ahora las investigaciones indican que tanto hombres como mujeres caen en lo mismo, en esto de la infidelidad. Entonces acerquémonos a Dios para que nos dé fuerza y valor para poder enfrentar estas tentaciones y no dejar que nuestra mente vuele y podamos llegar eh, a tener unos matrimonios realmente felices. Muchas gracias.